Canlarım selam hepiniz hoş geldiniz. Elektrik akımına soru çözümleriyle devam ediyoruz. Ne ile ilgili sorular çözeceğiz? Lamba parlaklığı ile ilgili sorular çözeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda lamba parlaklığı ile ilgili defalarca soru geldi. Bu videoda bunların mantığını tam olarak sizlere öğreteceğim. Daha fazla sözü uzatmayalım ve soru çözümüne başlayalım. Özdeş KLM lambaları ile kurulan elektrik devresi şekildeki gibidir. Buna göre KLM lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki nedir diye bize soruyor. Parlaklık lambaların gücü ile ilgilidir. Peki gücün formülü neydi? Bir önceki videodan hatırlayalım. Güç ya V kare bölü R formülü ile bulunuyordu. Ya da gücün formülü I kare çarpı R formülü ile bulunuyordu. Şimdi bize parlaklıklarla ilgili sorulan soruların %99'unda özdeş lambalar tercih ediliyor. Özdeş lambaların dirençleri aynıdır. Dolayısıyla biz buradaki dirençlerin üzerine çizebiliriz. Çünkü bütün lambalarda aynı olduğu için herhangi bir etkiye sahip olmayacak. Yani parlaklıkları sıralarken ya lambanın uçları arasındaki potansiyel farka bakarak yorum yapacağım. Ya da lambanın üzerine gelen akıma bakarak yorum yapacağım. Şimdi en basitinden ben size desem ki arkadaşlar buraya bir akım geldiğinde akımın ne kadarı yukarı gider, ne kadarı aşağı gider diye size sorsam nasıl yapacağız? Diyeceğiz ki lambalar özdeş. Şimdi buradaki K lambasının direnci R olsun. Bunun da direnci R olsun. Bunun da direnci R olsun. Şimdi akım yukarı gittiği zaman bir tane R ile mi karşılaşacak? Hayır. Yukarı gittiği zaman bu R ile de karşılaşacak. Yani akım üst yolu tercih ettiği zaman iki tane R ile karşılaşacak. Hemen şöyle yazalım. Ama alt yolu tercih ederse bir tane R ile karşılaşacak. Ne demiştik? Akım her zaman büyük dirence küçük akım, küçük dirence büyük akım. Yani buradaki 2 R'ye iyi kadarlık akım gider. Buradaki R'ye ise 2 iyi kadarlık akım gider. Yani şuraya iyi kadar, şuraya 2 iyi kadar akım gider. Demek ki yoldan gelenin de 3 iyi olduğunu düşünebilirim. Şimdi artık soru bitti. Çünkü buraya gelen iyi akımı L'nin üzerinden de geçiyor. Yani M'nin üzerinden geçen akım 2 iyi olduğu için M en parlak yanar. K ve L'nin üzerinden geçen akımlar da iyi olduğu için bunlar aynı parlaklıkta yanar. Yani sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Şimdi ben size bu soruda bir yöntem daha öğreteceğim. O yöntemde de lambaların uçları arasındaki potansiyel farkları bulacağız. Yani V'leri bulacağız ve V'lerden giderek soruyu çözeceğiz. Ama her soruda iki tane yöntemle çözmem beklemeyin. Bu kadar vakit yok. Ben size iki tane yöntem göstereyim. Hangi size kolay gelirse siz onunla çözmeye çalışın. Şimdi bu yöntemde de pile bir değer vereceğiz. Yani bu pilin 60 voltluk bir pil olduğunu düşünelim. Çünkü 60, 3'e, 5'e, 2'ye birçok sayıya bölünüyor. Şimdi ben buraya A harfi verirsem, buraya da B harfi verirsem. Şimdi A harfinin yukarı kadar gidip şuraya gelebileceğini ben biliyorum. Aynı zamanda buraya geleceğini de ben biliyorum. B harfi buradan buraya gelecektir. Dolayısıyla buraya ve buraya B harfi yazabilirim. Şimdi A ve B arasındaki potansiyel fark kaçtır? Gördüğünüz gibi 60 buradan görünüyor. O zaman buradaki A ve B arasındaki potansiyel farkın da 60 olması gerekiyor. Buradakinin de 60 olması gerekiyor ama burada 2 tane lamba olduğu için 30 buna düşer. 30 da buna düşer. Yani voltlar seri olduğu zaman toplanıyor gençler bunu unutmayın. Ama paralellerde voltların bir tanesi alınıyor. Yani ben buraya 3 tane de 30 yazsam volt olarak bakın direnç olarak demiyorum. 30 volt 30 volt 30 volt desem ki arkadaşlar size ben buradaki A ile B arasındaki voltu ne yazacağım? Sizin bana sadece 30 yazacağız demeniz lazım. Paralellerde voltların bir tanesi alınır ama serilerde voltlar toplanır. E dolayısıyla K ve L'nin 30'a 30 olduğunu toplamının 60 olduğunu biliyorum. E lambaların parlaklığı da voltla alakalıydı. E M'nin üzerinde 60 olduğu için M en büyük. K ve L de 30 olduğu için onlar küçük olur. Yani yine E şıkkı buluruz. Şimdi diğer sorular bu kadar uzun sürmeyecek. Hani tek yöntemle çözeceğiz. Şimdi bu, bu soruda da yine özdeş lambalar ve özdeş üreteçler var. Yine parlaklıklar bana soruluyor. Şimdi bu sefer de pillerimizin yine 60'a 60 olduğunu düşünelim. Çok önemli değil ama 60 güzel bir değer. Şimdi iki tane pilin eksi artı eksi artı yani düzgün bağlandığını görüyorum. O zaman şu noktanın ve şu noktanın arasındaki potansiyel fark kaç olur? 60 60 daha 120. Şimdi o noktaları ben şuraya taşıyabileceğim için bu nokta yukarıyla aynı nokta. Bu nokta da yukarısıyla aynı nokta. O zaman buranın da voltunun ne olması lazım? 120. Ama iki tanesi 120 yapıyor. Yani buna 60 düşer. Buna da 60 düşer. Şimdi buraya geldiğimizde pilimize yine 60 yazalım. Özdeş piller. Buraya da 60 yazalım. Şimdi arkadaşlar paralellerde pillerin bir tanesi alınıyor. Yani ben buranın yani şuraya bir A noktası versem. Şuraya da bir B noktası versem. A ve B arasındaki potansiyel fark nedir desem 60 demeniz lazım. 
Yani direnç başka bir şey, pil başka bir şey arkadaşlar. Mesela ben size iki tane altı omluk direnç versem, arkadaşlar bunlar paralel ne olur desem, sizin bana R bölü N kuralına göre 6 bölü 2'den hocam 3 olur diyebilirsiniz. Ya da işte 6 çarpı 6 bölü 6 artı 6 diyerek yine bana 3 cevabını verebilirsiniz. Ama bu direnç. Direnç de böyle yapılıyor. Piller de böyle yapılmıyor. Pillerde paralel olduğumu sadece bir tanesini söyleyeceksin. 60 60 60 yapar. O zaman bizim Y'nin de burası A noktası olacağı için burası da B noktası olacağı için bunun 60 yapması gerekiyor. Peki buraya gelelim. Buna 60 yazalım. Buna 60 yazalım. Pillerin yine paralel olduğunu görüyorsunuz. Çünkü arkadaşlar yani sadece birini yukarı birini aşağı bağlamış. Sen şuraya A harfi verseydin o A harfi buraya da gelecek. Buraya da gelecekti. E buraya B harfi verseydin o B harfi buraya da gelir. Buraya da gelir. Yani bu pil de AB arasında bu pil de AB arasında. Yani yine paralel. O zaman buradaki volt yine 60. O zaman buranın 60 olması için buna 30 düşer. Buna da 30 düşer. Yani parlaklıklar olarak X ve Y 60 olduğu için birbirine eşittir. Z ise 30 olduğu için bunlardan küçüktür. Sorumuzun cevabı X büyük şey X Y eşit Z küçük yani denizli olmaktadır arkadaşlarım. Üçüncü soruya geldiğimizde KLM lambalarının parlaklıklarının nasıl değişeceği bana soruluyor. Şimdi arkadaşlar pile yine 60 değerini verelim kafamıza göre değer verebiliriz ama böyle uygun değer vermeniz çok daha iyi olur yani. 30 ya da 60'ı ben tercih ediyorum genelde. Şimdi burada 3 tane direnç var. Lamba var. Bunlar seri. Serilerde zaten toplanıyor. Dolayısıyla buna 20 düşer volt olarak. Buna 20 düşer. Buna da 20 düşer. 60'ı bölüştürdüm. Ama buraya geldiğimizde buna 20, buna 20, buna 20 dersek çok saçma olur. Çünkü bunlar hepsi seri değil. Hepsi paralel değil. Dolayısıyla burada şöyle bir mantık kullanmam lazım. Yani benim biraz öngörülü olmam lazım. Demem lazım ki buraya ben bir akım göndereceğim. Sonra bu gönderdiğim akımın yarısı yukarı gidecek. Yarısı da aşağı gidecek. Ben bunu görüyorum. Çünkü bunun da direnci R'ye kadar. Bunun da direnci R'ye kadar. Yani buraya iyi akımı gönderirsem ben buraya da iyi akımı göndermem lazım. O zaman K'nın üzerinden geçen akımın 2 iyi olması lazım. Yani kısacası K'nın potansiyelinin ben 2 iyi çarpı R olacağını biliyorum. Ama L'nin ve M'nin potansiyellerinin ben I çarpı R olacağını biliyorum. Yani K'ya ne dersem L'ye onun yarısı demem lazım. O yüzden ben K'ya 2V demek istiyorum. Buradaki L ve M'ye ise 1V demek istiyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Buraya yazacağım volt 2V olmalı. Ama bunların üzerine yazacağım voltların 1V olması gerektiğini söylüyorum. Peki L ve M birbirine paralel değil mi? Evet. O zaman onların V'sinin bir tanesi alınıyor. Yani 1V. 1V daha ne yapar dediğimde 1V yapar. Buradan da 2V geliyor. Yan yan olduğu için toplayacağız. Buradan 2V geliyor. Buradan sadece bir tane V geliyor. O zaman toplam 3V. Şimdi 3 tane V'nin 60 yaptığını görüyorsun. O zaman her V 20 yapar. Yani K'ya 2V dediğimiz için K'nın voltu 40 olur. Diğerlerine V, V dediğimiz için bunların voltu 20 olur. Bakın ne oldu? 20'lerden bir tane 20 geldi. 40 da ona seri olduğu için toplanınca neyi veriyor? 60'ı veriyor. Yani doğru bir paylaştırma yaptık. Şimdi K 20 iken 40'a çıktı. Yani K'nın parlaklığı arttı diyeceğiz. L ise 20 iken 20 oldu. Değişmedi. M de 20 iken 20 olmaya devam ediyor. Yani değişmiyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabının C şıkkı olduğunu görüyoruz. Mantık bu. Şimdi özdeş lambalar şekildeki gibi üretece bağlanmıştır. Anahtar kapatılırsa K ve L lambaların parlaklıkları nasıl değişir diyor. Şimdi öncelikle anahtar açıkken arkadaşlar burasını kopuk olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani burası yok. E burası yok. Sadece o zaman K ve L var. Şimdi K ve L birbirine nasıl arkadaşlar yan yan olduğu için seri. Şimdi pilimize yine 60 dediğimizi düşünelim. O zaman K ve L seri olduğu için 30'u buna düşecek 30'u buna düşecek. Yani birinci durumda K da 30 voltla yanıyor. L de 30 volt ile yanıyor. Ancak ikinci durumda ben bu anahtarı kapattığım zaman bu devre tamamen farklı bir devreye dönüşüyor. Burası kapandığı zaman ne olur? Yine az önceki devredeki gibi. Yani buradan gelen akımın 2 i olacağını daha sonra i'ye i diye bölüneceğini bildiğim için benim şöyle demem lazım. Buna 1 v derim buna 1 v derim ama buna 2 v derim. Ve toplamı ne olur? Buradan 2V gelir. Buradan ise 1V gelir. Paralellerde bir tanesi alınıyor. Peki bu 2V ve bu V'nin toplamı 
Toplamda 60 yapacağına göre demek ki buraya 40 gelir, buraya 20 gelir, buraya 20 gelir. Dolayısıyla K'nın artık 40 olacağını gördüm. L'nin ise 20 olduğunu gördüm. Yani K artmış gördüğünüz gibi L ise azalmış. Artar azalır sorumuzun cevabı Bursa olarak bulunmaktadır canlarım. Şekildeki devrede X anahtarı açıkken KLM lambaları ışık vermektedir. Diyor ki X kapatılırsa parlaklıklar için hangileri doğru olur? Yine arkadaşlar ben buranın 60 olduğunu düşüneyim. Daha sonra ne yapacağım? Bu devrede önce burası yok gibi düşüneceğim. Bura kopuk yok. O zaman şöyle oluyor. Buradan gelen akımın iyi olduğunu düşünürsem, buradan gelen akımın da iyi olduğunu düşünürsem, daha sonra bunlar birleşerek M'nin üzerinden 2 i olarak geçiyor. Sonuçta buradan gelen i ve buradan gelen i birleşiyor ve buraya 2 i olarak geliyor. Yukarısı boş olduğu için tamamı M'den geçiyor. Yani K'nın voltuna 1 V, L'nin voltuna 1 V ama M'nin voltuna 2 V demem gerekiyor. Ve toplamları sorulduğunda V ve V 1 V yapar demem gerekiyor. Paralellerde bir tane salınıyor. Daha sonra bunun yanına 2 V geldiği için toplayacağım. Seri çünkü. 2 V ve V 3 V. E şimdi 3 tane V'nin 60 olduğunu biliyorsam her V'nin de 20 olduğunu anlıyorum. O zaman K'nın ve L'nin daha önce 20 ile yandığını M'nin ise 40 ile yandığını ben şuraya hemen yazıyorum. M'ye 40 diyorum. K ve L'ye de 20 diyorum. Daha sonra bu devreyi bozup çünkü bu devre değişiyor. İkinci devre tamamen farklı bir devre. Hemen bu devreyi bozuyorum. Ve bu lambayı kapatıyorum. Artık arkadaşlar ikisiyle ikisi de birebir aynı. Yani burası neyse burası da o. O zaman bu 60'ın 30'u buraya düşer. Yani buna 30, buna 30, buna 30, buna 30. Neden diyeceksiniz? Çünkü... 30 ve 30'dan bir tane 30 alınır. 30 ve 30'dan da bir tane 30 alınır ve toplam 60 olur. Olay bu kadar. Yani K'nın artık 30 olduğunu, bunun da 30 olduğunu, hepsi 30 oldu. Bunun da 30 olduğunu görüyorum. Şimdi şıkları okuyalım. Diyor ki K lambasının parlaklığı artar. 20'den 30'a doğru. M lambasının parlaklığı azalır. 40'dan 30'a doğru. L lambasının parlaklığı azalır diyor. Hayır 20'den 30'a artmış. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2 olmaktadır. İç dirençleri önemsiz özdeş üreteçler ve özdeş lambalarla şekildeki devreler kurulmuş diyor ki lambaların parlaklıklarını sıralayınız. Şimdi arkadaşlar bakın burada 3 tane üretecin seri bağlandığını ve eksi artı eksi artı eksi artı bak aynı cümleyi kuruyorsan bunlar doğru bağlanmış. Yani bunları toplaman gerekiyor. Yani kısacası üreteçlere yine eğer 30 deyin 60 deyin fark etmez. Diyelim 30 dedik. Dolayısıyla bu 30, bu 30, bu da 30 ise toplam buranın potansiyel farkı 90'dır. Yani X lambasının üzerindeki potansiyel farkın 90 volt olması gerekiyor. Diğer devreye geldiğimizde buna 30, buna 30 çünkü hepsi özdeş üreteç. 30 dediğimizde paralellerde bir tane salınıyor. Yani şu nokta ile şu nokta arasındaki potansiyel fark nedir dediğimde 30 diyeceğiz. Yani buraya A, buraya B dersek A, B arası 30. O zaman Y lambası da AB arasında olduğu için bunun da üzerindeki potansiyelin 30 olduğunu söyleyeceğim. Diğer devreye geldiğimde iki tane pilin paralel olduğunu görüyorum. Yani ben buna 30 buna da 30 desem buna da 30 demem gerekiyor. Şimdi bakın buradaki paralellerden bir tane salınıyor. Yani 30 ve 30 bir tane 30 yapıyor. Ama yanında da bir tane 30 olduğu için yanındaki 30 ile paralellerden de bir tane 30 geliyor. Dolayısıyla burası 60 yapıyor. Yani şu nokta A noktası ise şu nokta B noktası ise AB arasına 60 demem gerekiyor. O zaman burası da B, burası da A olduğu için 60 olacak. Ama iki lamba bölüşüyor. O zaman buna 30, buna da 30 düşmesi gerekiyor. Şimdi artık soru çözüldü. Lambaların üzerindeki voltlar bulundu. X lambası 90 olduğu için en büyük. Y ve Z'nin üzerinde 30 olduğu için bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Bursa şıkkı çıkmaktadır. İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş X ve Y lambalarıyla oluşturulmuş elektrik devresinde reosta sürgüsü ok yönünde çekilmektedir. Buna göre X ve Y lambalarının parlaklıklarının değişimi için ne söylenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar biz buradaki üreticimize yine 60 değerini verebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok böyle değer vererek çözmek gerçekten daha kolaydır. Şimdi ben şuraya A noktası şuraya B noktası dersem. Bu A noktasının buraya ve buraya geleceğini biliyorum. B noktasının da şuraya ve şuraya geleceğini biliyorum. Şimdi bu AB arası her zaman 60 volt olmak zorunda. Çünkü buradaki pil 60. Yani bu pili çıkartıp başka pil takmadığım sürece A ve B arasındaki voltun 60 olması gerekiyor. Yani sen yukarıdaki devreye ne yaparsan yap 
Y lambasının uçları AB olduğu için AB arasına da bu pili bağladığın için kesinlikle değişmez. Yani L her, e, Y lambası her zaman 60 olur. Dolayısıyla Y lambasının değişmeyeceğini anladık. Şimdi yukarıya gelince ne yapacağız? Arkadaşlar buradaki reostanın sürgüsü sağa doğru çekildikçe direnç artıyor. Neden artıyor? Şu anda reostanın sürgüsü şuraya kadar değdiği için biz şu kadarlık dirençten yararlanamıyoruz. Sadece şu kadarlık dirençten yararlanıyoruz. Ama reosta sürgüsü ok yönünde çekildiği zaman mesela şuraya temas etseydi o zaman biz bu kadarlık daha dirençten yararlanacaktık. Yani A ve B arasındaki potansiyel fark kesinlikle değişmiyor. Çünkü pil değişmiyor. Ancak A ve B arasındaki üst taraftan bahsediyorum. Yani X'in olduğu yerden. Burada ne var arkadaşlar? Bir kere i çarpı reş demem gerekiyor. Çünkü burada birden fazla direnç var. Yani şu ikisinin toplamı. Şimdi giderek direnç artıyor. Reosta ok yönünde çekildikçe buranın direnci artıyor. Dolayısıyla buranın direnci artınca reşi artıyor. Reşi artınca AB arası da değişmediği için buradaki akım giderek azalır arkadaşlar. Dolayısıyla buraya gelen akım azalınca yani üst tarafa gelen akım azalınca X lambasının üzerinden geçen akım azalmış oluyor. O zaman X lambasının parlaklığı da giderek azalıyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı azalır, değişmez. Tekrar söylediğim gibi üst taraftaki toplam direnç giderek arttığı için arkadaşlar reostanın sürgüsü çekildikçe direnç artıyor. Zaten direnç arttıkça akım orayı daha az tercih eder. Ne demiştik? Akım direnci büyük olan yere az gider demiştik. Yani oranın direnci arttıkça oraya akım daha az gidiyor. Akım daha az gidince de X lambasının parlaklığı azalıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Sorunun cevabı A şıkkı olmaktadır. Yani şöyle bir değer vererek de hani izah etmek isterim size. Mesela şu anda X lambasının örnek veriyorum direncinin 4 olduğunu düşünelim. Buradaki küçük direnç kısmının da 2 olduğunu düşünelim. Dolayısıyla buranın direnci toplam şu anda kaç? 6. Şimdi buranın 60 volt olması için buraya senin 10 amperlik akım yollaman lazım. Ama buranın direnci artarak yani Reos'ta buraya geldiğinde örneğin arkadaşlar burası artık 6 ohmluk bir direnç yapıyorsa 4 de buradan geliyor burası 10 ohm yapıyor. Şimdi buranın 60 olması için direnci 10 olduğu için artık buraya gelen akımın kaç olması lazım? 6. Hani 6 kere 10 60. Bakın akım ne oldu? Azaldı. O yüzden de X lambasının parlaklığı azalıyor. Yani herkes anlasın istiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle farklı farklı anlatmaya çalışıyorum. Özdeş lambalar ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçler şekildeki devreler oluşturulmuş parlaklıklar bana soruluyor. Şimdi canlarım burada bir yukarıda bir devre var dikkat ederseniz. Bir de arkadaşlar bu devrenin simetriği yani neredeyse aynısı diyebileceğim devrede aşağıda bir devre daha kurulmuş. Fark ediyoruz umarım. Şimdi bakın sadece yukarıdaki devreyi düşündüğünüzde şimdi şunları sileyim. Sadece yukarıdaki devreyi düşünelim. Bu pilin artısından bir akım yola çıkacak. Ve bu akım bu devreyi şu şekilde şu şekilde dolaşacak. Yani yukarıdan gelen bir i akımı var. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde alttaki devrede yukarıdaki devrenin simetri yani buradaki pilimizden de bir i akımı yola çıkacak. Ve bu i akımı şu şekilde yine devresini tamamlamak isteyecek. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Alttan gelen i ile üstten gelen i burada buluşarak. Arkadaşlar buradan iki iyilik bir akımın geçmesine neden olurlar. Dolayısıyla Y lambasının üzerinden alttan gelen ve üstten gelen geçtiği için iki iyi akımı geçer. Ancak X lambasından da iyi akımı geçer. Z lambasından da iyi akımı geçer. Yani Y lambası iki iyiden dolayı en parlak yanar. X ve Z ise iyi akımından dolayı eşit yanar. Bu devre tekrar söylediğim gibi birbirinin simetri olduğu için X ile Z'nin hiçbir farkı yoktur. Dolayısıyla Y burada en parlak yanan lambadır diyebiliyoruz. Ahmet Bey'in evinde kullandığı bazı elektrikli cihazların günlük kullanım süresi ve cihazların elektriksel güçleri tablodaki gibidir. Buna göre diyor ki hangileri doğrudur? Aylık elektrik faturasına en büyük etki M cihazındandır diyor. Yani en fazla enerjiyi M harcar. Dolayısıyla da faturaya en fazla etkiyi M yapar diyor. Bunu nasıl anlayacağız? Hatırlayalım elektriksel gücün formülü neydi? Enerjinin formülü neydi? Bunları hatırlayalım. Şimdi güç birim zamanda harcanan enerji demekti. Yani enerjiyi zamana böldüğümüzde gücü buluyoruz. Dolayısıyla bunun altına bir bir yazarsak enerji yerine ne koyabiliriz? P ile T'nin çarpımını. Yani bir elektrikli aletin gücünü 
ve onun kullanım süresini çarparsak biz onun harcadığı enerjiyi buluruz. Dolayısıyla 2 saatle 600'ü çarptığımızda bunun 1200 watt saat enerji harcadığını buluyorum. Diğerinin 1 kere 300'den 300 watt saatlik bir enerji harcadığını, 5 kere 400'den bunun da 2000 watt saatlik bir enerji harcadığını. Gördüğünüz gibi en fazla enerjiyi M harcıyor yani birinci yargı doğru. Aylık elektrik faturasına en az etkisi olan L'dir diyor. L'ye baktığımda arkadaşlar 300. Yani bu da doğru. Aylık elektrik faturasını azaltması için K cihazı en az kullanılmalıdır diyor. Şimdi canlar zaten burada faturayı azaltmak için hangi cihazı az kullanırsan kullan fatura biraz azalır tabii ki. Çünkü cihazı az kullandıkça enerji az gidecek ve fatura azalacak. Ama burada diyor ki bakın. Faturayı azaltmak için K cihazını en az kullanmalıdır diyor. Yani burada faturayı en fazla şişiren K cihazı mı? Bizim faturamızı en fazla şişiren M cihazı. Dolayısıyla M'yi en az kullanmalı ki fatura adam akıllı azalsın. Yani bunu kabul etmeyip cevaba B şıkkı diyebiliriz. Ancak bu soruyu şöyle çözenlere de saygım var. Diyebilir ki hocam buradaki K gücü en fazla olan alet. Yani K'yı 1 saat az tüketirsem 600 watt saat kâra geçiyorum. Ama M'yi 1 saat az tüketirsem 400 watt saat kâra geçiyorum. Yani K'yı az tükettiğimde daha fazla kâra geçiyorum. Dolayısıyla K burada gücü en fazla olan cihaz olduğu için 1 saat az kullandığımda K bana 600 watt saatlik bir tasarruf sağlar. Ama M bana 1 saat az kullansam 400 watt saatlik bir tasarruf sağlar. Dolayısıyla K daha fazla tasarruf sağlar diye bir düşünce olursa ona da saygım var. Ben burada cümleyi tam anlatamamışım. Yani soruyu tam cümlesini güzel kuramamışım. O yüzden böyle bir sıkıntı çıkıyor. Ama arkadaşlar dediğim gibi burada K zaten fazla çalıştırılmayıp faturaya fazla yansımadığı için M'ye M'nin faturaya yansıması daha fazla olduğu için biz faturayı azaltmak istiyorsak M'yi az kullanmalıyız mantığıyla soruyu sordum. Ama dediğim gibi cevabı E olarak düşünenlere de saygım var. Burada cümleyi tam olarak güzel oturtamamışız. Cevabı B olarak işaretleyelim. E de dediğim gibi mantığını açıkladım. E de düşünülebilir. Şekildeki elektrik devresinde üreticinin iç direnci önemsizdir. Reosta sürgüsü ok yönünde çekildiğinde X ve Y lambalarının parlaklıkları için ne söylenebilir? Gerçekten anlatması, yorumlaması en zor sorulardan bir tanesi. Güzel bir sorudur ama ifade etmek gerçekten zor. Şimdi bu soruyu ben size anlatabilmek için harflendirme yöntemini kullanacağım. Yani lambaların nasıl bağlı olduğunu görelim ki rahat bir şekilde yorum yapalım. Çünkü burada X ve Y birbirine paralel gibi duruyor. Halbuki paralel değil. Bu da soruyu son derece etkiliyor. Şimdi ben bu pilin bir tarafına K ucu, bir tarafına L ucu dersem L ucunun buradan buraya kadar geleceğini buradan aynı zamanda buraya kadar geleceğini görüyorum ama K buradan atlayamıyor burada kalıyor. O zaman ben buraya bir M harfi vermek istiyorum ve buraya da M harfi gelir. Hatta buradan yukarı gelip şuraya kadar M harfi gelir. Bakın şuradan da M harfi yukarı tırmanır. Bakın dikkat edin şuraya kadar M harfi gelir. Yani şu kısım M ile M arasında kaldığı için kısa devre olan hiçbir işe yaramayan kısımdır. Dolayısıyla sadece şuradaki kısım dikkate alınacak. Şimdi ben pilin kutuplarını tabii ki uçlara yazmam lazım. K'yı bir uca yazıyorum. L'yi bir uca yazıyorum. Ve sonradan verdiğim M'yi de araya yazıyorum. Şimdi buradaki X lambası K ile M arasında. Yani X lambasını ben şuraya şöyle yerleştirdim. Daha sonra buradaki Y lambası M ile L arasında olduğu için onu da şuraya şöyle yerleştirdim. Daha sonra buradaki Reosta'nın şu işe yarayan kısmı. Yani şuradaki direncin de M L arasında olduğunu görüyorum. O zaman ben buraya yeni bir kanal şöyle ekliyorum. Bu da reostamızın direncini şöyle belirtsin arkadaşlar. Şimdi K ile L arası bir üreteç olduğunu düşünürsen. Mesela bu üretecin değerinin de 60 volt olduğunu düşünürsen. K ve L arasındaki üreticin hiçbir zaman değişmemesi gerekiyor. Yani sonuçta pili değiştirmediğimiz sürece K ve L arasındaki potansiyel farkın 60 volt olması gerekiyor. Bu konuda hem fikiriz değil mi? Şimdi arkadaşlar Reosta'nın sürgüsü sağa doğru çekildikçe buradaki direnç giderek küçülüyor. Yani bu Reosta buraya değil de eğer şuraya temas ederse 
Bu sefer M noktası buradan buraya geliyor. Kısa devre olan kısım şurası oluyor. Küçücük direnç kalıyor. Yani bu direncin şu direncin giderek azaldığını ben biliyor muyum? Biliyorum. Peki direnç azalırsa ne olur? Nasıl etkiler olur? Onu anlatmaya çalışayım. Şimdi bu devredeki dirence bir değer verirsek daha rahat anlarız. Örnek veriyorum. Bu devredeki lambamızın direnci diyelim 6 idi. Şunun direnci 6 idi. Şunun da direnci 6 idi. Ve buradaki e, reostamızın uzunkenki direnci 6 olsun. Daha sonra kısalttığımızda hani ok, çek, ok yönünde çekildiğinde değerinin 3'e indiğini düşünelim. Tamam mı? Ona göre yorum yapacağız. Şimdi bu devrede direncimiz başlangıçta neydi? Bu 6 bu da 6 olduğu için hani uzun halinde. 6 ve 6 birbirine paraleldi. Dolayısıyla da bunlar 3 yapıyordu. Hani artık kuralı biliyoruz. 1. çarpı 2. bölü 1. artı 2. diyerek 36 bölü 12'den biz bunun 3 olduğunu biliyoruz. Şimdi burası 3 burası da 6 ve bunlar yan yana olduğu için 6 3 daha 9 yapıyor. Yani 1. devremizde reşin 9 çıktığını biliyoruz. Şimdi devremizin voltu 60. Tamam dursun. Şimdi ikinci devremizde volt no, e, direnç ne oluyor? Gelin ona bakalım. İkinci devremizde burası 3'e iniyor. Yani 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3'ten ne oluyor arkadaşlar? 18 bölü 9'dan yani görünüyor mu diye ekrana bakıyorum da. 18 bölü 9'dan burası 2 çıkıyor. Şimdi bu da 6 idi. Yani yanındaki yine burası 6. 6 2 daha burada bir değişme yok. 6 2 daha 8 yapıyor. Yani ikinci durumda direncimiz reşimiz 8 oluyor. Şimdi arkadaşlar direnç 9'dan 8'e indi. Şimdi bizim 8'e ve 9'a uyumlu bir pil vermemiz daha mantıklı. Hani küsüratla uğraşmam anlamında. Gelin biz bu pile 72 volt diyelim. Tamam mı? Volt değil volt. Şöyle yazalım. Pilimizin 72 olduğunu varsayalım. Bir şey değişmiyor. Şimdi arkadaşlar birinci devrede neydi? O zaman vır yapıyorum. İlk devreye v eşit i çarpı reş yapacağım. Tamam mı? Birinci devrede 72 eşittir. i çarpı 9 diyorum ve i'nin 8 amper çıktığını görüyorum. Ancak ikinci devrede 72 eşittir. i çarpı 9 diyorum. Pardon bu sefer direncim benim 8. i çarpı 8 dediğim için akımın 9'a çıktığını görüyorum. Yani ana kol akımı hani şu pilden çıkan akım var ya arkadaşlar. Önceden 8'miş dikkat edin. Daha sonra 9'a çıktı. Şimdi ana kol akımı nereden geçiyor? Ana kol akımı K'nın olduğu yerden geliyor. Yani şuradan geliyor. Bir kere X'in üzerinden direkt geçiyor. Burada hiç yol ayrımı falan yok ki. Direkt X'in üzerinden geçiyor. Kaç olarak geçiyor? Başlangıçta 8 olarak geçiyor. Şimdi buradan 8 olarak geçerken burasının voltu kaç yapar? 6 kere 8'den 48. Yani X'in üzerindeki voltun 48 yaptığını görüyorum. E şimdi o zaman Y'nin üzerindeki voltun kaç yapması lazım? Toplamının 72 olması için 24 yapması lazım. Yani Y'nin üzerine kalan voltun 24 olması lazım. Bakın şundan bahsediyorum. Şuranın voltu 48 ise o zaman şuranın voltunun da 24 olması gerekiyor ki toplamı ne yapsın? 72 yapsın. Şimdi ikinci durumda bizim akımımız 9'a çıktığı için yani şu 8 yerine artık 9 yazacağım. Dolayısıyla 9 kere 6'dan artık X'in üzerindeki potansiyelin ikinci durumda onu da şuraya yazayım. X'in üzerindeki potansiyelin 9 kere 6'dan 54 olduğunu görüyorum. E toplamı yine 72 çünkü pil yine 72. O zaman 72'den 54 çık geriye ne kalır? 18 kalıyor yanılmıyorsam. 54 62 aynen. İkinci durumda Y'nin üzerine kalan voltun 18 olduğunu görüyorum. Toplamı çünkü yine 72 yapması lazım. Yani kısacası Y'nin üzerindeki 24 iken 18'e indi. Yani Y azaldı. X ise 48'den 54'e çıktı. Arttı. Sorumuzun cevabı D şıkkı. Gerçekten arkadaşlar anlatması e, harbiden çok zor yani. Ben bu şekilde değer vererek hani anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. E, yani şöyle de aslında eğer hani görebilen öğrencilerim varsa şu şekilde de göstermek isterim. Mesela buradaki dirençle buradaki direncin birbirine paralel olduğunu görebiliyorsanız. Bunların ucuna da X'in seri olduğunu görebiliyorsanız. Şu şekilde. Şimdi şöyle bir mantık var. Hani V eşit I çarpı reş diyoruz ya arkadaşlar. Buradaki direnç giderek küçülüyor. Şimdi direnç giderek küçülünce buranın değeri reşi küçülmüş oluyor. Yani arkadaşlar şundan ve şundan gelen reş giderek küçülüyor. Haliyle toplam reşimiz küçülüyor. Toplam reşimiz küçüldüğü için ana kol akımımız artıyor. Şimdi X direnci ana kol üzerinde olduğu için akımın artması bunun direkt parlaklığını arttırıyor. Şimdi X'in potansiyeliyle 
buradaki paralellerden hani bir tanesinin potansiyeli alınıyor ya paralel olduğu için. Bunlardan bir tanesi alınıyor. Ona da x ekleniyor. Yani y'nin potansiyeline x'in potansiyeli eklenerek zaten pil bulunuyor. Yani şurası bulunuyor. Burada da işte ana kol akımı arttığı için x'in potansiyeli artar diyoruz ya. x'in potansiyelinin artması arkadaşlar toplamda da pilin değişmemesi gerektiği için y'nin potansiyelinin azalmasına neden oluyor. Yani x artarken y azalıyor. Belki bazı öğrencilerimizin kafasına böyle daha da yatmıştır. Umarım öyle olmuştur. Şimdi özdeş lambalar ve işlerence önemsiz özdeş üreteşler kurulmuş. Diyor ki buna göre hangileri doğrudur? Bu soruda size çok güzel bir yöntem öğreteceğim. Pili aynen harflendirmeyi yapar gibi pili dağıtacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi herhangi bir pil 10 voltluk pil ise bunun anlamı nedir? Eksi kutbu ile artı kutbu arasındaki fark 10'dur. Yani siz buraya artı 5 buraya eksi 5 yazabilirsiniz. Siz buraya 0 buraya 10 yazabilirsiniz. Buraya 10, buraya 20 yazabilirsiniz. Önemi yok. Yani aralarında 10 fark olacak ve artı tarafı fazla olacak. Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. Buraya ben 0 dersem, buraya ben ne diye demem lazım? 10 demem lazım. Piller 10'luk pil olsun. Dolayısıyla bu sıfırı harflendirme yapar gibi şuraya kadar götürüyorum. Aynı şekilde bu sıfırı harflendirme yapar gibi şuraya kadar götürüyorum. Şimdi arkadaşlar siz buraya gelip yine şöyle diyemezsiniz. Ben buraya 0 dedim, buraya 10 dedim diyemezsiniz. Neden? Çünkü bak sen buraya 10 demiştin aynı yere 0 diyorsun. Burası aynı kablo. Yani yeni bir e, pile yeni bir değer vermeyeceksin. Bu bulduğun şeyi devam ettireceksin. Yani bir tane pile değer verip yayacaksın. Şimdi bu 10 buraya kadar geldi diyeceksin. Burası 10. Eksi tarafı 10 ise artı tarafı 10'un 10 fazlası yani 20 olması gerekiyor. Şimdi bu 10 tekrar buraya geldi. O zaman eksisi 10 artısı 20 olması gerekiyor. Bu 20 buraya kadar geldi. Bu 20 buraya kadar geldi. Bu 20 buradan bakın şuraya geldi. 20 yani şuradan aşağı geldi. Bura 20 ise burası eksi tarafı olduğu için bu sefer 10 azalacak. Yani 10'a düşecek. Buradaki 20 şuradan yol bulup yukarı da gitti. Dikkat ederseniz N lambası 20 ile 20 arasında kaldı. Bu da N lambasının uçları arasındaki potansiyel farkın sıfır olması anlamına geliyor. Yani N lambasının üzerinden kesinlikle akım geçmez. Yani L lambası ışık vermez bu doğru. Şimdi gelelim K lambasının üzerinden ne tarafa doğru akım geçer? Şimdi burası 10 burası 0. Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akım geçeceği için K lambasının üzerinden sağa doğru bir akım geçer. Şimdi M ve L lambalarının da bak bir tarafı 20 bir tarafı 0 ve burası sadece bir viraj. Yani kabloyu kırmışız sadece hiçbir şey yok. Yani 20 ile 0 arasındaki fark 20'dir ama orada 2 tane lamba var. Yani buna 10 düşer arkadaşlar. Buna da 10 düşer. Dolayısıyla M, L 10 ile yanar. K da 10 ile yanar. Dolayısıyla M, L, K birbiriyle aynı parlaklıkta yanar. Yani burada L ve M akımları eşit doğru. En parlak K yanar. Yanlış K ile M aynı parlaklıkta yanar. Sorumuzun cevabı B şıkkı olmaktadır. Ve arkadaşlar geldik bu videonun son sorusuna. Gerçekten sesim de baya bir yıprandı. İç trenci önemsiz üretiş ile özdeş lambalar kurulmuş diyor ki Parlaklıklarını sıralayın bana diyor. Tamam. Harflendirme yapıp olayı bitirelim. Mesela şuraya A harfi. Şuraya B harfi verdiğimi düşünün. B harfi buraya kadar geldi. Buraya kadar geldi. Niye harflendirme yapıyorum? Lambaların nasıl bağlandığını anlarsam kimin parlak olduğunu da anlarım. A harfi tekrar buraya geldi. A harfi tekrar buraya geldi. İşte B harfi bu tarafa geçemediği için ben buraya da C harfi diyorum. Ve buralara da C harfi geliyor. Şimdi Pilin kutuplarını en başa ve en sona yazacağız. Yani A harfini bir yere, B harfini bir yere yazacağım. Sonradan verdiğim C harfini araya yazacağım. Şimdi K nerede? A ile B arasında. Hemen K lambasını şuraya şöyle güzelce yazdım. Tamam bu bitti. Şimdi buradaki L nerede? L, C ile gördüğünüz gibi A ile C arasında. L lambası. Hemen şuraya şöyle L lambası yazdım. Şimdi bunu çizdim bunu çizdim. Peki M lambası B ile C arasında. Hemen şuraya M lambasını da çizdim. Başka burada N lambası o da B ile C arasında. Hemen şuraya N'yi de çizdim. Bakın arkadaşlar. Siz buraya diyelim örneğin 60 volt diye bir değer verdiniz. Yani A ile B arasına hocam ben 60 volt veriyorum dediniz diyelim. K lambası bu 60'ı direkt alır. Çünkü K lambası direkt en baştan en sona bağlanmış. Yani 60'ı direkt alıyor. O zaman K'nın voltunu 60 diyebiliyorsun. Hiçbir sorun yok. L ve M'ye ise şöyle diyorsun. 
Buraya iki iyilik akım gönderseydim onun iyisi buraya giderdi, iyisi buraya giderdi. Yani bunların i ile yandığı için v olduğunu bileceksin. Bunun iki i ile yandığı için iki v olduğunu bileceksin. E toplamanın da bu v ve bu v bir v yapıyor. Paralellerde bir tane salınıyor. Buradan da iki v geliyor. Yani üç v yapıyor. 3 V'nin 60 olduğu bir yerde her V 20 değil midir? Evet. O zaman ben bunun 40 olduğunu anlarım. Bunların da 20 20 olduğunu anlarım. Dolayısıyla arkadaşlar parlaklıklar sıralandı. En baba K oluyor çünkü 60. Daha sonra L geliyor 40. Daha sonra M ve N de 20 ile yandığı için birbirine eşit. Sorumuzun cevabı K, L, M, N'ye eşit. Yani E şıkkı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene dek kendine çok iyi bak. Videoyu beğenmediysen beğenmeyi unutma. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.